Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi martedì il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Matteo, capitolo 23, versetti 1 a 12. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi, ai suoi discepoli dicendo «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano i fatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filateri e allogano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seri nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbi dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, è Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, come abbiamo sentito nel Vangelo, Gesù critica le scrive i farisei perché fanno tutto per essere visti e lodati. Fanno tutte le loro opere per essere visti dagli uomini. La faucità è abbinata ovviamente a una buona dose di, vi, di vanità e di orgoglio. Infatti, gli scrive i farisei, la loro pietà è simulata, hanno posti riguardi nelle sinagoghe e nei coviti e quando appaiono in pubblico ricevono da ogni parte saluti nei quali vengono riconosciuti e onorati. Gesù oggi, cari fratelli e sorelle, e sorelle, e ci esorta di allontanarsi da questo comportamento sbagliato, così segnalato nei farisei e negli scrivi. Nella comunità cristiana i più grandi sono gli ultimi, e l'unico primato che conta è quello di abbassamento e di servizio. La Chiesa di Cristo è una comunità di uguali, una fraternità che ha come criterio di discernimento e servizio. In essa esiste una diversità di ruoli e di responsabilità che però devono essere svolti come servizio. E questo stile ha come modello Cristo stesso, il quale è venuto per servire. Buona giornata a tutti.